আমার খেতলালের ভাইরা জয়পুর হাটের ভাইরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমত অনেক ভালো আছি ভালো থাকতে চাই যদি আপনারা শেষ পর্যন্ত কিপ কোয়াইট কিপ সাইলেন্ট পিন পত নীরব হয়ে থাকেন থাকবেন তো ইনশাআল্লাহ মুসলমানদের স্বভাব হচ্ছে যখন যেমন পরিস্থিতি তখন তখন ব্যবহার যদি বাঘের মতো গর্জন দলে গর্জন দিব যদি চুপ থাকতে হয় চুপও থাকবো ঠিক কি না বলেন শেষ পর্যন্ত পরিবেশটা আমরা ঠান্ডা চাই আচ্ছা আপনাদের এখানে মাদ্রাসা যেটা উদ্যোগের প্রোগ্রাম মাদ্রাসা আসলে কোন দিকে ডান সাইডে ছাত্ররা হাফেজ হয়েছে অনেক পড়াশোনা করছে শুরুতে কিছু কথা বলে দোয়া করে দিই আল্লাহ আমার প্রত্যেকটা ছাত্র ভাইকে দায়ী হিসেবে কবুল করুক আলেম হিসেবে কবুল করুক এই মাদ্রাসাকে আল্লাহ তালা ইসলামের দুর্গ হিসেবে কবুল করুক পড়া আমি আচ্ছা বিশেষ করে আজকে মাহফিলকে বাস্তবায়ন করবার জন্য সবচেয়ে বেশি শ্রম দিয়েছে আমার পরিচয় টুকরা যুবক ভার শ্রম তো তারাই দিবে কারণ যুবকরা ভালোবাসে আসিফ পুজুরকে আসিফ পুজু ভালোবাসে যুবকদেরকে আমি যে তোমাদের কত ভালোবাসি আই খান্ট এক্সপ্লেন আমি ব্যাখ্যা দিতে পারবো না তবে হ্যাঁ আজকে যত কথা বলবো যত আয়াত বলবো যত হাদিস থাকবো যুবকদের জন্য কিছু স্পেশাল কথা আজকে অবশ্যই থাকবে বলেন সবাই ইনশাল্লাহ আমার মুরব্বী আব্বা যান যুবক ভাইয়ের আপনার সবাই ঠিক আছেন তো সবাই একটা কাশি দেন দেখি একটা তেকবির দেবেন যারা মাদ্রাসায় পড়ছেন ছাত্র ভাইয়েরা আমার অনেক ছোট হবে না আপনারা সবাইকে আমি স্নেহ দিয়ে বলছি দেখেন মাদ্রাসায় পড়লে অনেকে বলবে যে কি খাবি রে বড় হয়ে আচ্ছা আমি কি না খেয়ে মরে গেছি আচ্ছা আসতে কেন না খেয়ে মরে গেছি আমার আব্বাকে অনেকে বলতো যে আমার আব্বার নাম হচ্ছে নাজির আহমেদ তো বলতো নাজির তোর ছেলে মেধা অনেক ভালো অনেক ভালো ছাত্র মেধা প্রচুর ওকে মাদ্রাসায় পড়াশোনা অনলাইনে পড়াও ভালো কিছু করবে আমার আব্বা বলেছে আল্লাহ যা খাওয়াচ্ছে তাতেই আলহামদুলিল্লাহ আমার ছেলে কামাই করলেও আলহামদুলিল্লাহ না করলেও আলহামদুলিল্লাহ তবে আমার ছেলেকে আমি দুনিয়ার জন্য নয় আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করতে চাই সেই যে আল্লাহর চিন্তা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন আচ্ছা ওই চিন্তায় আজকে আমার বাপ কি আপনাদের চিন্তায় হেরে গেছে না জিতে গেছে আমি আপনাদের একটা কথা ওপেনলি বলছি আজকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে সম্মান দিয়েছে ওয়াল্লাহে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি একজন এমপি মন্ত্রীর সম্মান ওই পরিমাণ হয় না এমপিদের সম্মান ক্ষমতা আছে স্যালিউট ক্ষমতা নাই জুতার বাড়ি আচ্ছা আপনারা দেখবেন খেতলালের ভাইয়েরা জয়পুর হাটের ভাইয়েরা দেখবেন যে যখন কোনো মন্ত্রী তার দায়িত্বে বসে ক্ষমতার পদে আসে দেখবেন পুলিশ তাকে স্যালুট করে একটা হাত দিয়ে একটা পা দিয়ে কথা কি ঠিক আছে যুবক ভাইয়েরা এমনি একটা দেয় আর পা দিয়ে পট করে একটা দেয় দুইটা একসঙ্গে পা দিয়ে একটা হাত দিয়ে একটা পা দিয়ে সালাম করে কি বোঝায় তারা বোঝায় যে স্যার আজকে আপনার কাছে ক্ষমতা আমরা হস্তান্তর করছি জনগণের ভোট নিয়ে যদি আপনি জনগণের হক আদায় করেন ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েম করেন যদি ইনসাফ করেন জুলুম না করেন আপনাকে হাতের সালাম মোবারকবাদ আর যদি আপনি স্বৈরাচার হন জালেম হন নিষ্ঠুর হন যেমন আপনাকে এখন সালাম করছি হাত দিয়ে শৈরাচার হলে আপনাকে জুতার প্রায় করতে আমার থামবে না প্রমাণ হয়ে গেছে না কথাটা এবার আমরা দেখেছি অনেক নেতা বিশেষ করে একজনের নাম আমি না বলেই পারছি না যে বলেছিল যে আমি সাইদি সাহেবকে ফাঁসির রায় দিয়েছি মানিককা এর যেই লাঞ্ছনা আল্লাহ আমাদেরকে দেখিয়েছেন এটাই স্পষ্ট প্রমাণ কোরআনকে যে দমন করতে চেয়েছে তার চোদ্দ কুশির বংশ হয়ে গিয়েছে কোরআনকে কোরআনকে কেউ থামাতে পারে নাই কেউ থামাতে পারে নাই বরং কেমন পর্যন্ত কেউ থামাতে পারবে না আমাদের কথা একটা আমাদের কথা স্পষ্ট কথা যে আমরা যতদিন বেঁচে আছি বাঁচি আর মরি কোরআনের পক্ষেই বাঁচব কোরআনের জন্যই আমরা বলবো বলেন ইনশাল্লাহ কোরআনের জন্য বাঁচতে এবং মরতে সবাই রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ 
আল্লাহ কবুল করো সকলে পড়া আমিন তবে হ্যাঁ এই জমিনে ইনশাআল্লাহ কালেমার পতাকা একদিন পক 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 করে উড়বে আমি জয়পুরের ভাইদেরকে কিছু কথা বলবো ভূমিকাতে রাগটা করবেন না তো আপনারা কেউ ওরে ভাই জোরে কোন রাগটা করবেন নাকি ভাইয়া আগামীতে আমরা এই দেশে কোন নারী নেতৃত্ব দেখতেই চাই না আমরা ইসলামী দলকে ক্ষমতায় দেখতে চাই যুবর ভাই ইসলামের দল ক্ষমতায় আসলে এই দেশে সুখ থাকবে না ঘুষ থাকবে না ডাকাতি থাকবে না জেরা থাকবে না এই দেশের মানুষ জেরার পথে লিপ্ত হবে না যুবক ভাইয়া ঠিক কি না বলো ইসলামী রাষ্ট্র कायम করতে হবে তবে হ্যাঁ এটা कायम একদিন হবে তবে এটার জন্য একদিনেই कायम করা সম্ভব নয় অনেক মানুষের জীবন দিতে হবে রক্ত দিতে হবে লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে যদি ইসলামের রাজ कायम হবে ঠিক কি না বলো যদি আগামীতে কখনো ডাক আসে আমার এই মাতৃভূমিতে যে ইসলামের রাজ कायम করবার জন্য নবীর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য দ্বীন কায়েমের জন্য জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে ইসলামের দ্বীনকে कायम করতে হবে কারা কারা যেন হাত তুলে আল্লাহকে দেখায় দাও আপনাদের কোনো সাউন্ড নাই এর বাঘের বাচ্চা লাগবে সবাই এটা কাছে দেন আমি দিচ্ছি আপনারা সবাই স্লোগান দেন প্রথম স্লোগান দিবেন বিবাহে তোর বিয়ে कैंसिल রে তো সাউন্ড নাই আপনারা সবাই আমার সঙ্গে স্লোগান দেন সবাই দিবেন তবে ভাগা ভাগি করে এই স্লোগান শেষ তাফসীর শুরু হবে বা মূল বিষয় আমরা ফিরে যাব প্রথম স্লোগান দিবেন আমার আব্বা জান এবং বিবাহিত ভাইরা যাদের বউ আছে তারা বিবাহিত ভাইরা একটা কাশিতে গলা ঠিকঠাক করে নেন দেখবা আছে সিঙ্গেলরা হেরে যায় না বিবাহিতরা হেরে যায় বিবাহিত ভাইরা জাস্ট আপনারা তাকবীর দেন বিবাহিত ভাইরা মুরব্বি আব্বা জানেরা লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহ মুরব্বি মুরব্বি আপনি বসেন বসেন দাঁড়াতে হবে না দাঁড়াতে হবে না আপনার সাউন্ড খুব ভালো আছে মাশাআল্লাহ এবার আমার প্রিয় যুবক ভাইরা বউ নাই সামনে শীতকাল খুব কষ্টে আছে এরা খুব কষ্টে আছে এরা আমার সিঙ্গেল ভাইরাটা কাশি দেন দেখি আজকে কে জিতে লিল্লাহি তাকবি বিবাহি তোরা ফেল সাউন্ড অনেক ভালো আমাদের সিঙ্গেল ভাইদের এবার আমরা সবাই মিলে একটা তাকবীর দেব এমন জোরে তাকবীর দেবেন স্টেজ ভেঙে আমরা সবাই নিচে পড়ে যাব ঠিক আছে সবাই একটা কাশি দেন বাঘের মতো স্লোগান দিবেন এটা মজার জন্য করছি না আপনাকে তেজ দীপ্ত দিমান আপনার ইমান স্লোগান দিতে হবে সবাই রেডি হ জয়পুর হাটবাসী যেখানে খেতলাল বাসী যেখানে কবুল করুক আমরা সকলেই পড়ছি আমি এখন আমি আমার মূল আলোচনার বিষয়ে ঢুকে যেতে চাই বাট বিফোর আই স্টার্ট মাই স্পিচ আমি আমার আলোচনা শুরু করার পূর্বে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট বা ঘোষণা দিতে চাই সকল শ্রোতার উদ্দেশ্যে অনেকে আমাকেও ভালোবাসে আমার জামাও ভালোবাসে অনেকে আমার টুপিও ভালোবাসে হ্যাঁ তো দেখেন আমি আমার নিজের একটা টুপি যেটা করে আমি অনেক সময় ওয়াশ করেছি মাফিন থেকে যাওয়ার পথে যুবকরা হুজুর থামেন টুপিটা দেন আমার খুব ভালো লাগে টুপিটা আপনার তো একটা টুপি আজকে নিয়ে আসছি ফর এভরি ওয়ান বাট ওয়ান পার্সন উইল গেট দিস রিওয়ার্ড একজন জাস্ট পাবে এ নসিব কি বাত হে তদ্দীর কি বাত হে হর কিসি কো মিলনে वाला নাই হে যার ভাগ্য আছে সেই পাবে তবে হ্যাঁ এই টুপিটা পুরস্কার পাওয়ার জন্য একটা শর্ত আছে শর্তটা হচ্ছে আমি যে আলোচনার বিষয়বস্তু সিলেক্ট করেছি আছে কথা বলার জন্য যদি কোনো যুবক কিংবা কোনো মুরব্বী আব্বা যান আমার কথাগুলোকে চাইলে আপনি ফোনেও লিখতে পারেন সোনামণি তুমি আসলে নতুন মনে মাহফিল আসছো ভাই সাউন্ড করা যাবে না আমি বলছি যে টুপিটা পেতে চান আমার ওয়াচ চাইলে আপনি নোটবুকে লিখতে পারেন অথবা মোবাইল ফোনে নোটও করতে পারেন তবে শেষে গিয়ে যে প্রশ্নগুলো করব যদি কোনো যুবক কিংবা মুরব্বী আব্বা যান আমাকে উত্তরগুলো করতে পারেন আমার ওয়াচ থেকেই হবে 
আউট অফ সিলেবাস হবে না ইন সিলেবাস হবে যদি কেউ আমার ওয়াজটা শেষ পর্যন্ত শুনে আমাকে বলতে পারেন তাকে আমি এই ওলামা একরামদের সামনে যুবকদের সামনে মিডিয়ার সামনে সম্মানের সঙ্গে আজকে টুপিটা পড়াই দিব রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ আর যে যুবক এই টুপিটা পুরস্কার পাবা এতগুলো মিডিয়ার সামনে সবাই তো আপলোড দিবে কালকে সকালে তোমার বিয়ে কনফার্ম মেয়ের বাপ বলবে ওয়াও জাস্ট লুকিং লাইক এ ওয়াও ছেলে হ্যাঁ তোমার সঙ্গে বিয়েটা কনফার্ম হয়ে যাবে অতএব অন্তত বিয়ের জন্য হলো এই শীতকালে ওয়াজটা মন দিয়ে শুনবা রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ শেষ তাক বিট দেন লিল্লাহি তাকবীর আজ আমাদের আলোচনার সেন্ট্রাল থিম বা সাবজেক্ট ম্যাটার মূল আলোচ্য বিষয় আমরা যে বিষয় আলোচনা করবো এটা আমি বলবো না আপনারাই বলবেন আমি জাস্ট কিছু ক্লু দিচ্ছি আপনারা ধরে ফেলবেন যে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু কি হতে পারে প্রশ্ন করছি বলেন তো সবাই এই তোমার সাউন্ড করো না আচ্ছা ভাই আমি লড়লে দেখা যাবে প্লিজ আমি লড়লে দেখা যাবে একটু তোমার সাউন্ড করো না আমি ক্লু দিচ্ছি ভালো করে শোনা আজ আলোচনার বিষয়বস্তু কি বোঝাবার সাথে কিছু প্রশ্ন করছি আচ্ছা বলেন তো ইসলামের প্রথম যিনি খালিফা তার নাম কি রাইট আনসার বলেন সবাই বাঘের মতো নাম কি আচ্ছা বলেন তো প্রথম যে সাহাবি কালেমা পরে ইসলামকে কবুল করেছে অ্যাকসেপ্ট করেছে হি বিকেম দ্য ফার্স্ট মুসলিম অ্যামং দ্য ম্যান পুরুষদের মাঝে সবচেয়ে প্রথম পুরুষ যে কালেমা পরে মুসলিম হয়েছে তার নাম কি আবু বকর বলেন সবাই নাম কি আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আন এই যে দেখেন আমি আজকে কথা বলবো দ্য বায়োগ্রাফি অফ আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আন পুরো ওয়াজটাই হবে একজন সাহাবির জীবন থেকে কথা বলার পূর্বে আমি কোরআন থেকে কিছু আয়াত করছি ট্রান্সলেশন করছি তর্জমা করেই আমি আমার মূল জীবনীতে ফিরে যেতে চাই আচ্ছা আমরা সবাই উত্তর করি তো নবীর পরে সবচেয়ে সম্মান হচ্ছে বেশি সাহাবায় গ্রামদের তো ওই সাহাবিদের সম্মান আমাদের হৃদয়ে যুবক ভাইয়েরা আছে না নাই সাহাবায় গ্রাম নিয়ে নবী কি বলেছেন কোরআন কি বলেছেন আমার জাস্ট একটু বোঝা ট্রাই করি আল্লাহ <laughs> গুডনেস <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala is well pleased with them and they are well pleased with Allah subhanahu wa ta'ala wa a'adda lahum jannat and he has prepared a grand a, a gardens for them Allahu Akbar Allah ta'ala bolchen ami sahaba ekram der jonno emon ekta jannat prostut korechi je jannat kemon hobe beneath which rivers flow jart তলদেশ থাকবে ঝর্ণা দ্বারা ভরপুর নদীর মতো প্রবাহিত পানি হবে প্রবেশ করবে তার শেষ পর্যন্ত জান্নাতের বাসিন্দায় থাকবে এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য এটাই জীবনের মহা সাফল্য জান্নাত যে পেয়েছে তার কি আর পাওয়ার মতো কিছু বাকি আছে যুবক ভাইয়েরা প্রথম আয়াত সেকেন্ড আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন মেসেঞ্জার and those who believed him and fought with their lives and wealth 
It is those who will have the good things. And it is those who are the ultimate success. Allah Ta'ala Bawchen, Jala Nobi Kebi Shash Koretse, Nobi Rupor Iman Enetse, Ebong Jihad Koretse, Jibon Diye, Ortho Diye, Tadar Jon Noreche Shamos to Kollan, Ebong Tarai Hoche, Jannati Manush, or Tatsahawa Eklam. Subhan La Shwe Potebalena. Eta Hosh Koran Ayat, Ebrashan Hadis. Allah Habib Bulletsen, Eta Hadis, Hadis Tabole, I mean Alotun of Pitro Dukaja the Chai. Amar Mayra. Bonera complain করেছেন আমার আমার চেহারা দেখা যাচ্ছে না আমার চেহারা না দেখলেও হবে আমার চেহারা দেখা জরুরি নয় আমি কি ওয়াজ করছি দ্যাটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা সবচেয়ে জরুরি কথা ঠিক আছে इवन এই যে প্রজেক্টর নিয়ে কিন্তু অনেক রকম কথা বলা আমাদের মাঝে আছে আমি এই কথা আজকে না বলে পাচ্ছি না আমাদের ওয়াজ শুনে দেখে যদি কারো ভিতরে নফসের কোন বাজে চিন্তা আসে কোন অ্যাট্রাকশন ফিল হয় তাদের জন্য উচিত আমাদের চেহারা না দেখে অডিও ওয়াচ শোনা আমি এটাকে আপনাদের সামনে ওপেনলি ডিক্লেয়ার দিচ্ছি আমার ভিতরে কোনো হিংসা নাই অহংকার নাই ব্যক্তিত্ববোধের কোনো বড়াই আমার ভিতরে নাই আমার কথা হচ্ছে যদি আপনার আমাকে দেখে কোনো বাজে অ্যাট্রাকশন কাজ করে আপনি আমার ফেস নয় অডিও শোনেন যদি অডিও শুনেও কোনো মায়া আসক্তি কাজ করে অডিও শোনাও জায়েজ নাই বরং আপনি তাকে শুনবেন তাকে দেখবেন যাকে দেখলে আপনার আকর্ষণ কম হেদায়াত আসে বেশি ঠিক কিনা বলেন প্রিয় বোন মায়েরা আমরা আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি যতটুকু আছে মাইক্রোফোন কম আছে খুব বেশি নেই আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করে যা ওয়াজ শোনা যায় অডিও তো ফোকাস করেন চেহারা দিকে ফোকাস করবেন না আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দিক সকলেই পড়ুন আমিন আকরিমু আসহাবি ফা ইন্নাহুম খায়ারুকুম আল্লাহর হাবিব বলেছেন রেসপেক্ট মাই কম্পানিয়ন তোমরা আমার সাহাবা ইকরামকে সম্মান করো ফা ইন্নাহুম খায়ারুকুম বিকজ দে আর দা বেস্ট অফ ইউ তারা তোমাদের মাঝে সবচেয়ে সেরা তারপরে তারা যা তারপরে আসছে তারপরে তারা যা তারপরে আসছে সুম্মা ইয়াদহারুল কাযিব তারপরে মিথ্যা প্রকাশিত হবে অতএব এর দ্বারা বোঝা যায় নবীর পরে সবচেয়ে স্ট্যাটাস বেশি সবচেয়ে সম্মান বেশি তারাই হচ্ছে সাহাবা ইকরাম সুবহানাল্লাহ বলেন এবার একটা প্রশ্ন করছে সবাই কি উত্তর দিবেন যদি জানেন বলবেন না হয় কোনো কথা নাই ওয়াজ শুরু হচ্ছে এখন থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নাম শুধুমাত্র আবু বকর নয় একটা লকব বা উপাধি আছে কে বলতে পারে রাইট आंसर আমি সবার থেকে শুনতে চাই আবু বকরের একটা উপাধি তার নাম কি সিদ্দিক মানে কি কে বলতে পারে সত্যবাদী বললেই এটার ব্যাখ্যা এনাফ হবে না যথেষ্ট হবে না এটা ব্যাখ্যা আছে সিদ্দিক হচ্ছে সে আগে বলেন তারপরে আমার থেকে বুঝে না সিদ্দিক মানে হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে সত্য গ্রহণে সত্য প্রকাশ কোন আপোষ করে না তার নামই হচ্ছে সিদ্দিক ঠিক কি না বলেন এই দেশে বড় অভাব আছে আমরা সত্য কথা বলতে জেল কে ভয় পায় হক কথা বলতে আমরা জুলুম কে ভয় পাই বাট আবু বকর এমন একজন সাহাবী সমস্ত কাফেরদের সামনে ইসলামের কথা বলতে তার চুল পরিমাণ কাপতো না ঠিক কি না বলেন সিদ্দিক উপাধি কেন হয়েছে এর পেছনে লম্বা একটা হাদিস আছে ঘটনা বলছি মনোযোগ দেন সবাই আমার ওয়াজের দিকে সবাই একটা কাশি দেন তো দেখি সবাই একটা তাকবীর দেন তো দেখি লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহ আবু জেহেলের নাম শুনছেন আপনারা সবাই একবার আসছে নবীর কাছে নবীজি মসজিদে হারামে বসে আছে সে বলছে নবীজি আচ্ছা মুহাম্মদ তোমার কাছে কি নতুন কোন সংবাদ আজকে আছে নতুন কোন খবর বলছে অবশ্যই আছে বলছে কি আছে বলো দেখি বলছে আজ শেষ রাতে বারোটার পরে আমার কাছে জিব্রাইল আসলো এসে বলল আসুন ইয়ার রসুল আপনাকে আজকে ভ্রমণে নিয়ে যাব প্রথমে আমি গেলাম বৈতুল মাকদাস ফিলিস্তিনে ওখানে গিয়ে দুই রেখাত নামাজ পড়লাম দুই রেখাত নামাজ পড়ে আমি গেলাম আরশে আজিমে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম জান্নাত দেখলাম জাহান নাম দেখলাম এবং ঠিক ফজরের নামাজের পূর্বে দুনিয়ায় আসলাম এবং সাহাবা একরামদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজটা বা জামাত আমি ইমাম হয়ে আদায় করলাম এদিকে তো সুবাহ নাই কারো মুখে পড়ার সময় সুবাহ আল্লাহ বলছে আয় হায় কি কয় এতদিন যা বলেছে তা তো মানা যায় বাট এখন যা বলে তা তো মানাই যায় না অসম্ভব বের হয়ে আসছে তাই বলছে মোহাম্মদ তুমি আমাকে যা যা বললা 
এটাকে আমি মানুষের মাঝে এভাবে বলতে পারবো যা যা তুমি আমাকে বলেছো বলছো অবশ্যই বলবা কোন সমস্যা নাই যা শুনেছ তাই বলবা এবার আবু বকর ওই দিক থেকে আসছে নবীর কাছে এবার আবু যে হলো বের হয়েছে নবীর কাছ থেকে আস্তায় দুজন দেখা হয়ে গিয়েছে এবার আবু জেল বলছে শেষ পর্যন্ত হবে যদি কেউ ওয়াজের মাঝখানে উঠে যায় ও লুঙ্গির টাই না ধরে বসায় দেওয়া লাগবে যুবক ভাইরা ঠিক কিনা বলো পুরো বছরে একটা দিন মাহফিল কোন যুবক উঠলে আমাকে দেয় তাহলে সবার করে আমরা বাসায় যাব ঠিক কিনা বলো সাউন্ড বাড়ায় দাও আমি যেন মনোযোগ দিয়ে ওয়াজটা করতে পারি তো দেখা হচ্ছে আবু জেল আবু বকরের দেখা আবু জেল বলছে আচ্ছা আবু বকর একটা প্রশ্ন করছে আমাকে বলো তো উত্তরটা কি হবে বলছে বলো কি কথা বলছে আচ্ছা কেউ যদি মক্কার থেকে বাইতুল মাকদাস যেতে চায় তার সময়টা কত লাগবে কত দিন সময় এসে যাবে আবু বকর বলছে অ্যাটলিস্ট দুই মাস তো লাগবে জয়পুর হাটের ভাইরা কয় মাস লাগবে দুই মাস বলছে তাই সত্য তুমি একমত তো বলছে হ্যাঁ একদম একমত অ্যাটলিস্ট দুই মাস লাগবে বলছে আচ্ছা কেউ যদি তোমাকে বলে যে আমি মক্কার থেকে বাইতুল মাকদাস গিয়েছি জাস্ট দুই মাসের এই জাস্ট এক রাতের ভেতরে ডু ইউ বিলিভ দ্যাট তোমার কি বিশ্বাস হয় তুমি কি বিশ্বাস করো বলছে ডেফিনেটলি নো দ্য আনসার ইজ ডেফিনেটলি নো আমি বিশ্বাস করি না আবু জেহেল বলছে তোমার বন্ধু নবীজি বলেছেন তুমি কি বিশ্বাস করো আবু বকর সঙ্গে সঙ্গে সুর চেঞ্জ বলছে যদি আমার নবী বলে থাকে আমার নবী যদি এই কথা বলে থাকেন তিনি নিঃসন্দেহে সত্যই বলেছেন নবী যে এবার বলে আবু বকর এদিকে আসছো তোমার নাম আজ থেকে জাস্ট আবু বকর নয় তোমার নাম আবু বকর সিদ্দিক যে সত্য গ্রহণে সত্য প্রকাশে কোন দ্বিধাবোধ করে না যুবক ভাইরা ঠিক কি না বলো বিশ্বাস বড় দামি জিনিস যে বিশ্বাস নিয়ে আজকালকার মেয়েরা যুবক খুব খেলতেছে খুব খেলতেছে এরা ইভেন দেখবা আজকাল কিছু মেয়ে বের হয়েছে বিয়ের সময় চরিত্র নয় টাকা দেখলে টাকলা কেউ এরা বিয়ে করে ফেলে যুবক ভাইরা এরকম মেয়ে বাংলাদেশে যুবক ভাইরা আছে না নাই ও আমার মুরব্বি আব্বা জানরা একটু আমার দিকে তাকান আমি আপনাদের পায়ে হাত রেখে বলছি আমার মুরব্বি আব্বা জান মেয়েকে বিয়ের দেওয়ার সময় দেখবেন না যে কার কত বাড়ি কার কত টাকা কার কত বড় চাকরি চাকরির আগে দেখবেন তার চরিত্র কত ভালো এই দেশের মাটিতে হাজার হাজার মেয়ের বিয়ে হয়েছে কোটি টাকার সম্পত্তির মালিকের কাছে কসম খোদ চরিত্র এত খারাপ মেয়েটা একটা দিন শান্তির ঘুম ঘুমাতে পারে না আর যেই বাবা বিয়ের সময় মেয়ের জন্য টাকা ওলা নয় চরিত্রবান যুবকের সন্ধান করেছে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি তার মতো বিজয়ী বাবা আর দিত কেউ হতে পারে না তবে আমার প্রিয় বোনদেরকে আমি বলছি প্রিয় বোন আমার বাপ ঠিক হলে হবে না আপনাকে ঠিক হতে হবে এই মেয়েদের আজকাল রুচি এত খারাপ দাড়িওয়ালা চরিত্রবান পাচক তো নামাজি পছন্দ হয় না গামজাখর দেখলেই ফিদা হয়ে যায় এই মেয়েগুলো আবেগে পড়ে বিয়ে করে বিয়ের দুই মাস পরে এমন বাস খায় মাজার হাড্ডি সোজা হয়ে যায় আমার বোন আমি আপনাকে বড্ড শ্রদ্ধা করি বড্ড ভালোবাসি এখানে হাজার হাজার যুবকরা আসছে যেই যুবক শীতকালে পাচক্ত নামাজ ফজর সহ বা জামাত আদায় করে আব্বা যান এর চাইতে বেস্ট অপশন বেটার অপশন আপনার মেয়ের জন্য আল্লাহ জামিনে দ্বিতীয় আর কেউ হতে পারে না অতএব বিশ্বাস রাখতে হবে বিশ্বাস থাকলে সম্পর্ক থাকে বিশ্বাস নাই সম্পর্ক নাই ঠিক কি না বলেন আবু বকরের নাম জাস্ট আবু বকর নয় তার নাম হচ্ছে সিদ্দিক আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন করছি এটা অনেকে জানেন না অনেকে জানেন আমার চোখের চোখ রাখেন প্রশ্ন করছি জবাব দেন আচ্ছা প্রিয় ভাইরা আবু বকরের একজন মেয়ে ছিল কে বলতে পারে নামটা কি তো জোরে কম না নামটা কি এবার দেখা যায় বলেন সবাই নামটা কি শুধু বন্ধু নন তিনি যেমন বন্ধু তিনি 
at the same time Abu Bakr Nubiji shoshuro bote. Subhanallah Allah Akbar. Subhanallah. Tabe nastik re ekta kotha bolle. Apna nausbil to jore bolbe na. Amar kotha bolar par Nubiji sodhar shakte. Nastik re abar Nubiji choritro kharaab tai Nubiji aisha ke choy bochor boyeshe biye korese. Aidi ke nausbil la jor ase aidi ke nae. What is this? Shobai bolle nausbil la. আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি জয়পুর হাটের ভাইরা নবীর মতো চরিত্রবান যুবক আল্লাহর জমিনে বিতুয়ার কে হতে পারে না আচ্ছা আমার চেহারার দিকে তাকান তো আব্বা জান যুবক ভাইরা এই যে আমার মুখে এটা কি দেখেন তো সবাই দেখা যাচ্ছে এবার এটা কি আচ্ছা আমাকে আব্বা জান তাকায় কম তো আমাকে দেখে কি দাড়িতে খেত লাগতেছে না এদিকে না শুনে এদিকে শুনে না আমাকে খেত লাগতেছে না আমি স্মার্ট লাগতেছে আমার কথা দাড়ি রেখে যে আমাকে পছন্দ করবে সে আমার বউ হওয়ার যোগ্যতা রাখে আর যে আমাকে নবীর সুন্নাহ দেখে পছন্দ করতে চায় না কসম খোদা সে আমার বউ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না দেখেন আমি আপনাকে হাদিসগুলো বোঝাই আম্মা যেন আয়েশা বয়স মাত্র 6 বিয়ে হয়েছে 9 বছরের বয়সে বিয়ে করে বাসায় তুলেছে যেদিন বাসর রাত ও বিয়ের একটা বাসরত আছে না রে ভাই এই যে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেছে আরে ভাই বাসরত আছে না বিয়ের রাতে রে ভাই আছে না ভাই বাসরত রাত নবীজি আসছেন আয়েশার ঘরে হাদিসগুলো খুবই মজার যদি মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারেন এসে বলছে আয়েশা আগেই পড়েন সবাই মন খুলে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওরে ভাই একটু মন খুলে কর না সুবহানাল্লাহ একবার সুবহানাল্লাহ কইলে জান্নাতে একটা গাছের মালিক হয়ে যাবেন আপনি এই যে একটা গাছের মালিক হয়ে গেলাম আবার বলেন সুবহানাল্লাহ वास्तविक जीवन देखी नहीं स्वप्न माध्यम तुम्हारे रूपवती चेहरा देखिए दिए आगे कैमने देखे बोलें বলছে আমি একদিন ঘুমিয়েছিলাম ঠিক তাহার যুদের সময় জিব্রাহিল আসলেন ঘুমের মাঝে স্বপ্নের মাঝে দেখলাম জিব্রাহিল ওই দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমি গেলাম জিব্রাহিলের কাছে তো গিয়ে দেখলাম যে তার ঠিক ডান দিকে একজন মেয়ে বসে আছে লাল রেশমি রুমালের চাদর দিয়ে তার পুরো চেহারাটা ঢাকা ঘোমটা দিয়ে ঢাকা আমি বললাম ইয়া জিব্রাহিল মান হাদিল মা এই মেয়েটা আসলে কে আয়সার ব্যাপারে জিব্রাহিল বলছে নবী আপনি খুলেন দেখেন এই মেয়েটা আসলে কে যখন তিনি চেহারা নেকাপটা বা এই যে ঘোমটা তুলেছেন চাঁদের মতো একটা সুন্দর চেহারা নবীর সামনে ভেসে উঠেছে নবীজি বলছেন কে বলছে হ্যাঁ দিহি আ এসা বিন্তু আবি বাকা রবি আল্লাহ এটা আবু বকর একজন সুযোগ্য কন্যা এসা সুবাহ আল্লাহ নবীজি বলছেন জিব্রাহিল আল্লাহ আসলে কি চায় আমার সামনে এই মেয়ের চেহারা কেন আসলো আমাকে আগে ব্যাখ্যা দেন জিব্রাহিল ডাক দিয়ে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আল্লাহ তালা চান আপনি তাকে আপনার বউ হিসেবে কবুল করে নেন কন সুবাহ আল্লাহ বলছে তাই নাকি এই স্বপ্ন দেখেই ঘুম ভেঙে গেছে ওরে ভাই বিয়ের স্বপ্ন দেখলেও ভাল লাগে বিয়ে করলেও ভাল লাগে আরে কথা কোন ঠিক কিনা রে ভাই নবীজি এখন এ ভেজাল আছে এখানে কিছু কথার ব্যাখ্যা জানতে হবে হুজুর আমার মনে করেন আমার বন্ধু উনি আমার সিনিয়র বাবার বয়সে আমি জানি আই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল বাট ইউ নো জাস্ট ইউ হ্যাভ টু কনসিডার হিম অ্যাজ এ ফ্রেন্ড আমার বন্ধু উনি ওনার বয়স সবে মনে করেন যে অন অ্যান অ্যাভারেজ চল্লিশ আমার বয়স অন অ্যান অ্যাভারেজ পঁয়ত্রিশ ফর এন এক্সাম্পল আমার বয়স পঁয়ত্রিশ আসলে না তো আমি বললাম যে বন্ধু আমার আমার বন্ধু আমার হুজুর না আমার বাপ না আমার বন্ধু যে বন্ধু তোমার মেয়েটা আমার পছন্দ আমাকে বিয়ে দাও বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে অন্যায় মনে করা হতো বাট নবীজি সাহস পাচ্ছে না যে আমি কেমনে প্রস্তাব দিব চাচাকে পাঠিয়ে চাচিকে পাঠিয়েছে চাচি এসে বলছে আবু বকর এদিকে আসো সালাম কালাম দিয়ে কথাবার্তা বলে বলছে এটা কথা বলো মাইন্ড করবো না তো বলছে বলেন কি বলবেন তোমার মেয়ের জন্য একটা উত্তম পাত্রের সন্ধান আমার কাছে আছে তুমি যদি চাও আমি তার নামটা বলবো বললো মাসমু মাসমু তার নাম কি বলো না আমাকে বলছে ইসমুহ মোহাম্মদ সাল্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর বলছে কি বললেন এটা আপনি হি ইজ মাই ফ্রেন্ড হু হাবিবি বন্ধু আমার বন্ধুর সঙ্গে আমার বিয়ের বিয়ে আমি কেমনে দেই এট দ্য সেম টাইম তিনি চিন্তা করছেন মানে মনে মনে যে আয় হায় নবীর সঙ্গে যদি বিয়ে নাই দি তার মতো চরিত্রবান যুবকতেই তোল্লাটা দিতটা কেউ নাই পৃথিবীতেই কেউ নাই সুবহানাল্লাহ পড়লাম তো সবাই এখন চিন্তা করছে বিয়ে দিব কি দিব না দিব কি দিব না দিব কি দিব না বাট আল্লাহ তালার সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে আউবকর বললেন আমি ইয়েস আমার মেয়ের বিয়ে যদি কারো সঙ্গে হয় আমার বন্ধু মুহাম্মদের সঙ্গে হবে সুবহান আল্লাহ বিয়ের দিল ডান বিয়ে হয়ে গেল এখন নাস্তিকরা কি বলে এটা কিন্তু যুবক ভাইয়েরা একদম কান খাড়া করো মুরব্বী আব্বা যান কানটাই খাড়া করো নাস্তিকরা বলে নবীর চরিত্র খারাপ তাই তিনি বাল্য বিবাহ করেছেন আপনারা কি একমত নাকি নো নবীর চরিত্র হচ্ছে সবচাইতে পবিত্র চরিত্র ঠিক কে বলে যদি টুপিটা পেতে চান এখন তিনটা কারণ বলছি একদম মেমোরাইজ করে নেন মুখস্থ করে নেন এক নাম্বার কারণ হুজুর হচ্ছেন আমার জাস্ট হুজুর বা বন্ধু এটা একটা সম্পর্ক আর একটা হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন আপনার গ্রামের মানুষ আমিও গ্রামের ছেলে আচ্ছা বন্ধু বন্ধুর সম্পর্ক কল দিলেও দিলাম না দিলে না দিলাম বন্ধু এক মাস পরে কি রে খোঁজ খবর যে নিসনারে বন্ধু কাজে ব্যস্ত রে ডিফারেন্ট রিলেশনশিপ বাট বন্ধুর কাছে আমার মেয়ে আছে আমি এখন না চাইলেও প্রত্যেক সপ্তাহে না হোক প্রত্যেক মাসে একবার হলেও ফোন কল করবই করব কথা কি বোঝা যায় কিনা বলেন তাহলে একে তো বন্ধু আল্লাহ চাচ্ছেন এরা দুইজন একসঙ্গে রক্তের সম্পর্কে জড়ায় গেলে আল্লাহর দিনটা আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ তালা ফাইসলা করেছেন আয়েশের সঙ্গে নবীজির বিয়ে হবে ফার্স্ট রিজন প্রথম কারণ দুই এটা আরো ইন্টারেস্টিং কারণ দুই নাম্বার কারণ হচ্ছে বড় অবাক করা বিষয় আল্লাহ হাবিব সাল্লু আলী ওয়াসাল্লামের যিনি স্ত্রী আম্মা জন আয়েশা উনি এমন একজন নারী যার মেধা যার প্রজ্ঞা যার জ্ঞান এত বেশি প্রো ইসলামিক ইতিহাসে সবচাইতে মেধা যে নারীর বেশি ছিল তার নাম আম্মা যেন আয়েশা সুবাহ পড়েন তাহলে আমরা দুইটি কারণ পেলাম এক ইসলামের বিজয় দুই নাম্বার আমরা পেলাম আয়েশা মেধা বা প্রজ্ঞা অ্যান্ড থার্ড ওমা ইয়ং টেকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ ইউই ইউহা নবী যা করেন নবীর একার কাজ নয় নবীর জবানের কথা নয় নবী যা বলেন যা করেন এই সব একজনের আদেশ আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে এই তিনটা কারণ এক আল্লাহ বলেছেন নবী আপনি বিয়ে করেন ওহি ছিল দুই আয়েশার মেধা ভালো ছিল যার মেধা যত ভালো তাকে দিয়ে ইসলামের কাজ হবে তত ভালো অ্যান্ড তিন যেহেতু আবক নবীর বন্ধু হয় দুইজন ইসলামের সৈনিক জামাই শ্বশুর হয়ে গেলে ইসলামের রাস পুরো বিশ্বে কায়েম হয়ে যাবে ঠিক কি না বলে এই তিনটা কারণে মার্শাল্লাহ বসেন তিনটা কারণে নবীজি আম্মা যেন আয়েশাকে বিয়ে করেছেন এখন আমি তিন নাম্বার সাবজেক্টে যেতে চাই তবে একটা আবদার আছে সবার কাছে আমি একজন যুবককে চাই যেই যুবকের বউ নাই সিঙ্গেল সে অনেক দেখেছি আমি একদম মরা তাকবির একদম মরা এদের বিয়ে সব ক্যান্সেল হয়ে যাবে তোমাদের মাঝে একজন যুবককে চাই যে সিঙ্গেল দাঁড়িয়ে তিনবার নয় জাস্ট একবার নারায়ে তাকবির বা লিল্লাহি তাকবির বলবা বাঘের বাচ্চার মতো কে আছো দাও তোমার বিয়ে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কনফার্ম বাকি পঞ্চাশ ভাগ না আমি আর একজনকে চাই একবার তিনবার না একবার দিলে আমি খুশি বাঘের মতো দিই বা কে আছো তুমি এদিকে আসো এদিকে আসো এদিকে আসো এখানে আসো তো এদিকে আসো ওর চোখের সমস্যা আছে মনে তো দিক একবার আছো আচ্ছা শোনেন আমি বলি আপনাদের মাঝে আমি বাঘের রূপ দেখতে চাই আমার সঙ্গে তাকবির দেন আল্লাহ তালা কবুল করুক আমরা সকলেই মন খুলে পড়ছি আমি আচ্ছা আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলছি আপনাদের মাঝে আমি দেখলাম খুব নম্রতা বেশি সব জায়গায় নম্র হইলে চলে না মাঝে মাঝে শক্ত হইতে হয় 
আপনারা দেখেন নাই আমাদের দেশে এই যে পাঁচ আগস্টের আগে আমাদের হুজুদের উপরে এত জুলুম আপনি দেখেন কতজনের নাম বলবো আল্লাহ মামুনুল হক সাহেব মুফতি আমির হামজা সাহেব ইভেন তারা সাইদি সাহেবকে শুধু জেল নয় গোপনে তারা হত্যা করেছে যুবক ভাড়া এটা আমরা গোপন তথ্যেই জানতে পেরেছি তবে আমাদের কথা একটা এখন এই বিড়ালদের বাচ্চার মতো নয় সিংহের মতো গর্জন দিয়ে সামনে আমাদেরকে বাড়তে হবে ঠিক কি ছোট্ট একটা কথা হাদিসের মাঝখানে মনে পড়েই গেল বলবো বলেন সবাই বলবো এক বাজ অনেক ক্ষুধার্ত তিন দিন যাবৎ কিচ্ছু খায় না দৌড় দিয়ে আসছে জঙ্গলে শিকার করার জন্য তো বাঘের শিকার করার সিস্টেম হচ্ছে এইদিকে তাকান আমার আমার ফিজিক্যাল মুভমেন্ট দেখেন আমার চেহারা হাত দেখেন প্রথমে বাঘের এই কানটা এমনি খাড়া হয়ে যায় শিকার করার আগে এবং তাদের যে পাঞ্চ লাইন অথবা এই যে নক এটা হচ্ছে এমনি তারা অ্যাক্টিভ করে ফেলে শিকার করার পূর্বে তো বাঘ আসছে জঙ্গলে দিচ্ছে অনেকগুলো ভেড়ার পাল আসতেছে জঙ্গলের দিকে তো বাঘ এম করেছে একটা ভেড়া শিকার করবে এক লাভ দিয়ে যাবে খপ্র ধরে আবার নিয়ে চলে আসবে টার্গেট করেছে এম রেডি কান খাড়া পজিশন একদম বরাবর হঠাৎ দেখছে ভেড়ার পালে একটা বাঘ আর ওই বাঘকে সব ভেড়ারা মিলে গুতাই দিচ্ছে মানে ট্যাং 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 করে গুতাই দিচ্ছে বাঘের সব ক্ষুধা আর সব ক্ষুধা দূর আর আমার ভাতি যায় এখানে কি করে এবার এম করছে কোনো ভেড়া কেন সোজা বাঘকে এক লাভ দিয়ে ধরে বাঘ কিনে সাইডে নিয়ে আসছে আরে ভাতি যা তুমি ভেড়ার পালে কি করো বলছে কে ভাতি যা আমি তো ভ্যা আমি কি আমি ভ্যা বলছি তুই ভ্যা না তুই বাঘের বাচ্চা তুই ভ্যা না বলছে আমি ভ্যা ঘটনা কি হয়েছে জানেন এই বাঘের যে মালিক ভেড়ার পালের যে মালিক সে জঙ্গলে আসছে দেখছে একটা ছোট্ট একটা বাচ্চা বেড়ালের মতো বাঘের বাচ্চা জঙ্গলে আছে তো নিয়ে চলে গেছে বাসায় আর এই বাঘের বাচ্চা বড় হয়েছে ভেড়ার দুধ খেয়ে এখন ভেড়ার মাঝে থেকে থেকে সে ভেড়ার মতো হয়ে গেছে এখন সিং বাঘ বলে তুই ভ্যা না তুই বাঘের বাচ্চাও বিশ্বাসই করো না কি করা যায় নিয়ে গেছে পুকুরের কাছে হ্যাঁ এদিকে পুকুরের কাছে দাঁড়াইছে বলছে দেখো তো পানির দিকে তাক তো পানির দিকে তাকা দেখ তোর চেহারা আমার চেহারা কি মিল আছে বলছে তাই তো আপনার চেহারা আমার চেহারা এক দেখা যাচ্ছে দেখ তোর নখ দেখ তোর নখ আমার নখ মিল আছে বলছে তাই তো মিল আছে তো বলছে দেখ আমার দাঁড়িয়ে তোকে দাঁড়িয়ে আছে দেখ দেখ চেক কর বলছে হ্যাঁ আমার তো দাঁড়িয়েও আছে বলছে দেখো তো নাক আমার নাক সেম কিনা বলছে তাই তো সবই তো ঠিকঠাক এবার ওই বাঘ বলছে বেড়া তুই কোন ভেড়ার বাচ্চা নস তুই বাঘের বাচ্চা একটা হুঙ্কার দে সমস্ত ভেড়ার ভাগতে ভাবতে হবে যুবক ভাড়া আজ আমি জয়পুরের মাঝে সবাইকে এক বাক্যে বাঘের মতো বলছি মুসলমানদের সন্তান ছাগলের বাচ্চা নয় ভেড়ার বাচ্চা নয় এরা হালেদ বিন হরিদার সন্তান এরা যখন হুঙ্কার দিলে কাফে মস্ত ভেঙে চুরে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে সেই তাকবির দিবেন বাঘের মতো আল্লাহ কবুল করো সকলেই পর আমি এবার বলেন তো সবাই নবীজির হিজরতের সাথী কে ছিল আচ্ছা আসতে কেন আবার বলেন সবাই নাম কি যখন ইসলাম চতুর্পাশে ছড়িয়ে গেছে সব কাফেররা আস্তে আস্তে কালে মে পড়ে মুসলমান হচ্ছে দ্য পিপল অফ কাফের দে ওয়ার গেটিং ভেরি ফ্রাস্টেটেড অ্যাবাউট দিস র্যাপিড গ্রোথ তারা বলছে স্টপ দ্য লাস্ট ম্যাসেঞ্জার নবীকে থামাও একে হত্যা না করলে পুরো দিন ইসলাম বিজয় হয়ে যাবে তারা প্ল্যান করল নবীকে হত্যা করা বাট কথায় আছে না রাখে আল্লাহ মারে কে মারে আল্লাহ আরে যাকে আল্লাহ বাঁচাইতে চায় তার কেউ চুল পরিমাণ কোনো ক্ষতি করতে পারে না ঠিক কিনা বলো আল্লাহ তালা নবীর কাছে অভিপারে নেয়া রসু আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আপনি বাসার থেকে বের হয়ে যান কাফের আপনার বাসাও ঘিরাও করে ফেলেছে আপনাকে হত্যা করবার জন্য নবীজি বাসা থেকে যখন বের হয়েছেন মাসা লোক আরো আসতেছে ভাই বসেন বসেন ওয়েলকাম ওয়েলকাম বসেন লোক যাও বাদ দিয়ে আরো আসতেছে বলেন সবাই মার হাবা তো আল্লাহ তার বলেন নবী আপনি বের হয়ে যান সব কাফেটা বাহিরে এ যে মুরব্বীর আমার দিকে তার একটা আমল শিখাচ্ছি বিপদে পড়লে সুরা ইয়াসিন পড়বেন শত্রুদের চোখকে আল্লাহ নিজেই অন্ধ করে দিবে সুমান আল্লাহ পড়েন নবীজি বের হলেন সুরা ইয়াসিন পাঠ করলেন এই দিকে আমার হাত দেখেন লুক অ্যাট মাই টু হ্যান্ড নবীজি বালু নিলেন বা মাটি নিলেন 
নিয়ে সুরা ইয়াসিন পরে ফুল দিয়ে কাফেরদের চোখে একটু ধুলু দিলেন এক ধুলায় সমস্ত কাফের এতটা অন্ধ হয়ে গেল নবীজি সবার সামনে বের হলেন বাট একটা কাফের নবীকে ধরতে পারল না সুবাহ পাবেন না নবীজি বের হয়ে সোজা আসছে আবু বকরের বাসায় যখনই আয় হায় হায় ভালোবাসা রসুলের ভালোবাসা কাকে বলে আমি কেমনে বুঝাই এসে নক খেট বাড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর বলছে আমি আপনার সঙ্গে হিজ্জক করার জন্য অগ্রিম প্রস্তুত হয়ে বসে আছি সুমার আল্লাহ এবার দেখেন আমরা আছি জয়পুর হাটের খেতলালের একটা এলাকায় আমরা যাব মনে করেন রাজশাহীতে কোন জেলায় যাব রাজশাহী বিভাগ আচ্ছা দেখেন এদিকে রাজশাহী মনে করেন এদিক দিয়েও যাওয়া যাবে এদিক দিয়েও যাওয়া যাবে কথার কথা বলছি পেছন দিক দিয়েও যাওয়া যায় তো আমার নবীজি কি করেছেন সব দিক বাদ দিয়ে যেই দিক কেউ যায় না ওই দিক দিয়ে বের হয়েছে একদম লোকাল রাস্তা নয় যেখানে কেউ যায় না হাদিসের মেইন অংশ এখন আসছে আমি খুব অসাধারণ একটা অংশ এই দেখেন আল্লাহ রসুল যাচ্ছে আবু বকর একবার সামনের দিকে যায় আর একবার পেছনে যায় আবার সামনে আবার পেছনে আবার সামনে আবার পেছনে নবীজি দেখছে আবু বকর কেমন যেন অস্থির হয়ে আছে সামনে যায় পেছনে যায় সামনে যায় পেছনে যায় কি হয়েছে তা মা লেখাই হয়েছে তোমার কি সমস্যা আবু বকর বলছি আর রসুল আল্লাহ আমি যখন সামনের দিকে যাই আমার মনে হয় আপনার কাফেররা পেছন থেকে অ্যাটাক করবে আমি যখন পেছনের দিকে যাই মনে হয় কাফেররা আপনাকে সামনের দিকে অ্যাটাক করবে আমি আবু বকর জীবন দিতে প্রস্তুত আছি শহীদ হতে প্রস্তুত আছি আপনার গায়ে চুল পরিমাণ কোনো আঘাত আমি আবু বকর সহ্য করতে পারবো না নবীজ বোঝা আবু বকর Don't be upset, don't be frustrated. What are you doing? La tahzan. Inna Allah ma'ana amadir shati ek jom. Shahadot angoli uttolon kore jay prahadar bhaar 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 amadir shaho jugi tae aache ek jom. Tini ke? Dui jom chole gye chhe guhar ka chhe. Guhar ka chhe shahar obak kora kanto. Awa ko bochno biji stop. Let me clean. Purushkar kori aapna chun. Abar nubir bhalo basha bochan. হাদিস শুনলে আবার আমি ভালোবাসা দেখেন ক্লিন করেছে তো হাদিসে হুজুরা সবাই জানেন আপনারা যে বর্ণনা দুইটা আসছে এক হচ্ছে একটা গুহা ছিল ফুটা একটা আর এক রেওয়ায়তে আসছে দুইটা ফুটা তো আমরা মাথায় কি পরিধান করি পাগড়ি বলেন সবাই কি পরিধান করি তো আবু বকর দেখছে দুইটা ফুটা গুহার ভেতরে ডানে একটা বামে একটা একটা পাগড়ি খুলে ফেলেছে খুলে ফেলে একটা ফুটাকে বন্ধ করেছে যেন কাফেররা কেউ দেখতে না পায় আরাক ফুটা বন্ধ করবে কেমনে এটা আমার দিকে তাকান এই দেখেন এটা হচ্ছে আমার বাম পা এটা আমার কোন পা ডান পা আবু বকর দুই পা সাত করে শুয়েছে আর এক পা দিয়েছে একদম গোহার ফাঁকাতে এমনে ফুটার কাছে আর নবীকে বলছে আর রসুল্লাহ আপনি আসেন আপনি আমার কোলে শান্তির ঘুমে ঘুমিয়ে যান এই মুহূর্তে নবীজি ঘুমিয়ে গিয়েছেন একটা সাপ আসছে দেখছে এই ফা এই পাশেও ফুটা বন্ধ এই পাশেও বন্ধ তো আবু বকরের পা রাখা আছে এমনে ওখানে এসে এমনে ঠাস 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 কার ফসল একদম দিতে আছে ছোব আর সাপের বিষে আবু বকরের চেহারা সব লাল হয়ে গেছে বাট নবীর ঘুম ভেঙে যাবে এইটার জন্য একটা টু শব্দ করছে না সুমাল্লাহ নবীর ভালোবাসা কাকে বলে বাট একটা মুহূর্তে গিয়ে আবু বকর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তার চোখের পানি নিচে পড়েছে নবীজির কপালে নবীর ঘুম ভেঙেছে কি হয়েছে তোমার চেহারা লাল কেন তোমার রক্তগুলো লাল কেন হয়ে আছে একটা অচিৎকার তিনি আদবের রক্ষার্থে করেন নাই জাস্ট বলছে হে নবী আপনার জন্য আমার জীবন প্রাণ সব উৎসর্গ আমাকে সাপে আঘাত করেছে আল্লাহ অতএব আমাদের শিক্ষা একটা নবীর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত নবীর সম্মানকে আমরা রক্ষা করেই ছাড়বো রাজিয়াজ গত্র হাত তুলার লাগে দেখা দাও আল্লাহ কবুল করুন সকলে পড়া আমি আচ্ছা রাত বারোটা বেজে পার হয়ে গিয়েছে তাই হয়তো বা আপনারা চাচ্ছেন 
ওয়াজটা শেষ হয়ে যাক নাকি শুনেন একটা কথা বলি আপনাদেরকে জয়পুরের ভাইরা আমাদের মাহফিলে পরিস্থিতি সব ঠিকঠাক আছে সবই ওকে আছে তবে একটা কথা মাথায় রাখবেন সবাই কিন্তু ওয়াজ শুনতে আসে না কিছু লোক শুধু বক্তার চেহারা দেখতে আসে আবার কিছু লোক শুধু ভাজা খাইতে আসে বাট এখন যারা দাঁড়িয়ে আছে এখন যারা বসে আছে প্রায় এক ঘন্টা পার বারোটা পাঁচ বাজে এখন যারা বসে আছে এরাই হচ্ছে আসল কোরআন প্রেমিক মানুষ ঠিক কিনা যারা আগাছা কাটা এরা কেটে গেছে এখন আমরা যারা আছি আমরা ওয়াদা করছি দোয়া না করে পুরস্কার না নিয়ে এই জমিন একটা যুবক আর কেউ ছাড়বে না ঠিক কি না বলো শেষ হাদিস বলছি এটাই আমার শেষ হাদিস আচ্ছা বলেন তো এই যে রাত বাজে বারোটা এখন তো আল্লাহ আমাদের কাউকে দেখছেন না তাই না কেউ তো দেখছেন না নাকি আচ্ছা আমরা যাই করি যাই শুনি যাই বুঝি সব কিছু দেখে একজন তিনি কে যাদের হৃদয় আল্লাহর ভয় আছে তারা কোনো দেশের টাকা পাচার করে বিদেশের মালিতে পাঠাইতে পারবে না ঠিক কিনা বলো আমাদের আল্লাহ ওলি যিনি পালিয়ে গিয়েছেন আমাদের পাশে ওনার স্বামীর কাছে কি নাম ওনার স্বামীটার মোদী সাহেবের কাছে পালিয়ে গিয়েছেন তো উনি আমাদের দেশ থেকে যত রিজার্ভ চুরি করেছেন পুরো দেশটাকে উনি দেউলিয়া বানায় দিয়েছেন যুবক ভাইয়ারা ঠিক কি না বলো আচ্ছা ঢাকা একটা বিশাল বড় মেট্রো লেন আছে আপনার সবাই শোনেন নাই ট্রেন উনি কি বলেছিলেন যে এক বছর লাগবে কত কোটি লাগবে আমি আর বললাম না বাট সেই বাজেট কমে আমি শুনলাম মাত্র বিশ কোটি বা তারও কমে পুরোটা ঠিক হয়ে গেছে তাহলে আপনি বোঝেন যে এই পনেরো বছরে কত বিলিয়ন ডলার দেশের বাহিরে পাচার হয়েছে তবে ওদের কথা শুনলে মনে হবে ইয়ার ইয়ে তো অভি কে আবি জান্নাসে দুনিয়া মে ভাগ কেই হেয়ার আমাদের কাউয়া কাদের একটা আছে না এর কথা শুনলে মনে হয় জুতা দিয়ে পিঠা যুবক ভাইয়া একেবারে এরা আমাদের নেতা হয় কেন যোগ্যতা দেবে ভাইয়া যুব যুবক ভাইয়া ঠিক কেন বলো কোনো যোগ্যতা দেবে নেতা হওয়ার জন্য নয় আমি এটা বিশ্বাস করি তো আমার কথা হচ্ছে দেখেন আল্লাহর ভয় যার হৃদয় আছে সে রাষ্ট্রের এক পয়সা কখনো চুরি করতে পারবে না ঠিক কেন বলো সাইদি সাহেব বলতেন যে আমাদেরকে আওয়ামী ভাইয়েরা গালি দেয় মৌলবাদী বলে কি বাদী এই যে কথা শেষের দিকে শেষ ভালো যা সব ভালো তা বলেন আমরা কি বাদী তো উনি বললেন যে আমরা রাগ করি না কারণ মৌল আসছে মূল থেকে মূল মানে হচ্ছে আল্লাহ মূল মানে হচ্ছে আল্লাহ রসুল মূল মানে কিতাব মূল মানে সুন্না যারা আমাদেরকে মূলবাদী বলে এরা সব আগাবাদী বলেন তো সবাই যুবক ভাইয়েরা আগার শক্তি বেশি না মূলের শক্তি বেশি তা আমরা আছি সব মূল গোড়া একদম মূলে আর তোমরা আছো গাছের ডালে উনি বলতেন বেশি বাড়াবাড়ি কইর না ষোলো কোটি জনগণ মিলে একদম মূল থেকে একটু নাড়া দিবে গাছের ডালে মামুর বাড়ি দিল্লি গিয়ে পড়বা ওই দিল্লিতে গিয়েই পড়েছে তো যার হৃদয় আল্লাহর ভয় থাকবে সে ইসলামকে ভয় করে আল্লাহকে ভয় করে একটা টাকা চুরি করতে পারবে না ঠিক কিনা বলো তার সবচেয়ে উত্তম এক্সাম্পল হচ্ছে না বুবকর রদি আল্লাহ ওনার কাছে একবার তার স্ত্রী আসছেন ডাক দিয়ে বলছে আবু বকর আপনার সন্তানরা সারিত খেতে চায় সারিত আরো বিশ্বের সবচেয়ে দামি খাবারের নাম হচ্ছে সারিত রাষ্ট্রের কোষাগারে লাখ লাখ আশ্রা বিনা পড়ে আছে রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান প্রধানমন্ত্রী দ্য প্রাইম মিনিস্টার আবু বকর রদি আল্লাহ আনহ তিনি বলছেন আমি মাফ চাই সারিত যে খাওয়াবো এই পরিমাণ সম্পদ আমি আবু বকর প্রধানমন্ত্রীর কাছে নাই খুড ইউ ইমাজিন দ্যাট পাকুয়া কাকে বলে আল্লাহর ভয় কাকে বলে তো বউ বলছে রাগ করবেন না রাষ্ট্রের কোষাগারে তো অনেক টাকা আছে আপনি তো সেটা দায়িত্বশীল কয়েক টাকা নিয়ে আমাদেরকে দেন না আমরা সারিত কিনে খাই সন্তানরা খাক হা কি জবাব তিনি দিয়েছেন বলছে তুমি আমাকে কেমতের দিন আল্লাহ যে ধরবেন না এই গ্যারান্টি দাও আমি টাকাটা নিয়ে আসছি সুবানুল্লাহ পড়বেন না তারা বলছে মাফ চাও আমি মাফ চাই আমি পারব না বের হয়ে গেছে প্রায় দুই থেকে তিন মাস পর উনি বাসায় আসছেন আবার তার বউ ছোট্ট একটা প্লেটে সারিত নিয়ে আসছে নেন সারিত খেলা আরে সারিত কই থেকে আসলো আমি তো টাকা দেই নাই ওনারা বউ বলছেন আপনি প্রত্যেক মাসে যে হাত খরচ আমাকে দেন টাকা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এই সারিতটা আমি আমার সন্তানদের আবদারের জন্য কিনেছি উনি খেলেন 
এখনো হাদিস শেষ হয় নাই সাজা খেয়ে বের হয়ে গেছে মজলিসে সূরা সব সাহাবা একরাম কে এক জায়গায় বসে বলছে সাহাবা একরাম শোনো আমার বেতন যা আছে কমিয়ে দাও কমাও আমার টাকা কারণ স্পষ্ট প্রমাণ হয়েছে আমার সংসার এর চাইতে কম টাকায় চলে যাবে সুবহানাল্লাহ পড়বেন না আপনারা অতএব আবু বকর আদর্শে যে দেশ গড়বে তাকেই আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই ঠিক কি বলেন আর উনি মারা এ এ মুরব্বি মুরব্বি আয় হায় হায় বসে পড়ো বসে পড়ো যুবক ভাইরা তোমরা বসে পড়ো আচ্ছা আমি বুঝে গেছি 12টা বেজে পার রাত করা যাবে না আমি শুধু একটা কথা বলি উনি মারা গিয়েছেন 634 সাল বয়স সময় কত সাল 34 সাল এবং উনার মারা যাওয়ার পরে ওনাকে আল্লাহ তাআলা নবীর পাশেই সম্মানিত করেছে সুবহানাল্লাহ পড়বেন না আপনারা সবাই এবার যা দাঁড়িয়ে আছেন তারা একটু বসে পড়েন যা দাঁড়িয়ে আছেন তারা এই যে যে ভাইরা আপনারা বসে পড়েন এই তো শেষ তো তাই বসে পড়েন আরে জয়পুরের মানুষ তো আমরা ভদ্র ঘর সন্তান ঠিক কি না বলেন বসে পড়েন আমরা এখন যেই ওয়াদা করেছি সে ওয়াদার দিকে আগাই একজন যুবক সামনে আসছো আচ্ছা না মাইক দিতাম তোমরা ধরে রাখতে পারে বসে পড়ো সবাই একটা কাশি দেন একটা তাকবীর দিবেন সবাই লিল্লাহি তাকবীর আমি এখন পুরো ওয়াজের সারাংশ জাস্ট সার সংক্ষেপ বলছি যে মুরব্বি বা যেই যুবক পুরস্কার পেতে চান নিজেকে প্রস্তুত করেন পুরস্কার পাওয়ার জন্য আজকে আমরা যেই সাহাবীর জীবন থেকে কথা বলেছি সবার মুখ থেকে শুনতে চাই সেই সাহাবীর নাম কি ছিল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমি প্রশ্ন করছি সবাই জবাব দেন উনি ইসলামের কত নাম্বার খলিফা দুই নাম্বার না প্রথম পুরুষদের মাঝে সবার আগে ইসলাম যে কবুল করেছে তার নাম কি ছিল আচ্ছা দুই নম্বরে বলেছিলাম ওনার নাম জাস্ট আবু বকর নয় ওনার একটা লকব বা উপাধি আছে সেটা কি সিদ্দিক মানে জাস্ট সত্যবাদী নয় সিদ্দিক মানে হচ্ছে যে সত্য গ্রহণে সত্য প্রকাশে কোনো আপোষ করতে চায় না ঠিক কি না বলো তিন নম্বর বলেছিলাম আবু বকর জাস্ট ফ্রেন্ড নয় At the same time, তিনি নবীর কি লাগে নবী তার কি লাগে জামাই নবী তার কি লাগে আচ্ছা একটা প্রশ্ন এখন আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি এটা খুবই সেন্সিটিভ এটা খুব কাজে দিবে আপনার নবীজির ব্যাপারে কাফেররা কি বলো নবীর চরিত্র খারাপ কেন বাল্য বিবাহ তিনি করেছেন নাউজবিল্লাহ পড়ান কয়টা কারণ বলেন না সব এক বাকি কয়টা কারণ এক নবীজি নিজে করেন নাই নবীকে ওহি দিয়েছে ও ভাই জোরে কর না তিনি কে দুই নবীজি আয়েশাকে বিয়ে করেছেন একটা কারণ হচ্ছে আল্লাহ বলেছেন দুই হচ্ছে নবী এবং আবু বকর দুইজন বন্ধু তো বন্ধুত্ব সম্পর্ক এক রকম আত্মীয়তার সম্পর্ক আরেক আসম্পর্ক আরেক রকম তো আল্লাহ চাচ্ছেন আত্মীয়তা হোক যাতে করে ইসলামের রাস কায়েম হওয়া আরো সহজ হয়ে যায় ঠিক কি না বলেন তো সম্পর্ক মজবুত করতে আল্লাহ এই জিনিসটা এনেছেন অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছেন তিন আয়েশার মেধা কম না বেশি তো যার মেধা যত বেশি তার দ্বারা ইসলামের প্রচার তত বেশি সহজ হবে এই জন্য আম্মাজান আয়েশাকে নবী স্ত্রী হিসেবে কবল করেছে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে চার নাম্বার বলেছিলাম মাইগ্রেশন টু মদিনা নবী যে হিজরত করেছেন হিজরতের সাথী কে ছিল এখানে জাস্ট একটা কথাই জিজ্ঞেস করব হব্বে রসুল বা নবীর ভালোবাসা কাকে বলে আপনি বলবেন আবু বকর প্রমাণ করেছেন নবীর জন্য জীবন দিতে হবে বাট নবীর সম্মানের চুল পরিমাণ কোনো আঘাত রাখতে দেওয়া যাবে না ঠিক কি না বলেন এটা হচ্ছে চার পাঁচ নাম্বার বলেছিলাম নবীজির সাহাবি নবীজির শ্বশুর আবু বকরের তাকোয়া কাকে বলে ওনার বউ শারিফ কিনার পরে উনি কি বেতন উনি আরও বেতনটা বাড়াই দিয়েছিলেন তাই না বাড়াইছেন না কমাইছেন কেন কমিয়েছেন কারণ উনি বুঝে গেছেন আমার এই জিনিসটা কেউ না দেখলেও দেখে একজন তিনি বলেন সবাই তিনি কে এটাই বলে দিস ইজ কল তাকোয়া যার হৃদয় আল্লাহর ভয় আছে সে চুরি করতে পারে না ঠিক কিনা বলো যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঠিক না বলে রাতের আধারে যারা সেজে দাঁতের 
দু চোখের অশ্রুতে নদী যেন বয় ছলনার হাত ছানি যতই আসু ছলনার হাত ছানি যতই আসু পেছনে ফিরেও সে তাকায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কভু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঠিক তার হৃদয়ে ভয় ছিল এক সপ্তাহ আওয়াজ দিয়ে বলে সেই সপ্তাহকে পাঁচটা বিষয়কে এনাফ রাখলাম কোন যুবক আমি প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারবা বলে সাহস আছে স্ট্যান্ডআপ দাঁড়িয়ে যাও এক দুই তিন চার আল্লাহ অফ পিপল দাঁড়িয়ে গেছে মার্শা আল্লাহ এখানে আমি একটা কথা বলি সবাইকে যে আগে দাঁড়াবে তার হক সবচেয়েতে বেশি কথা ঠিক আছে যুবক ভাইরা তবে একটা বিষয় আমি বলি একটা পিচ্ছি দাঁড়িয়েছে ওই দেখেন বামে পিচ্ছি ইজ লাইক জাস্ট লাইক কিট এটা বেবি টাইপের তা আমি দেখেছি তুমি তুমি এই যে কালো কোটি পড়া আমার বিশ্বাস ও পারবে কারণ আমার বিশ্বাস জয়পুরের মানুষ অনেক মেধাবী মানুষ ঠিক কিনা বলো তুমি পারবো তো ইনশাআল্লাহ আসো তোমরা বসো তোমাদের সুযোগ দিবস না পারলে তোমাকে সুযোগ দেওয়া হবে আসো দৌড় দাও আরে ইয়ার জোর সে আও দৌড়কে আ যাও হ্যাঁ ওই জায়গা নাই নাকি দেওয়া ওই পাশ দিয়ে জায়গা নাই আচ্ছা আমরা সবাই একটা কাশি দেয় জোরে হবে সবাই একটা তাকবি সোনা মনি তুমি বসে পড়ো কই যাও তুমি তাকবির দেন সবাই মিলে একটু হ্যান্ড মাইকটা রাখেন হ্যান্ড মাইকটা এই যে হ্যান্ড মাইকটা আছে না ওই যে ওই যে ওখানে মনে আছে একটু খুলে বাচ্চার হাতে দেন বাচ্চা কোন পাশে আসবে এই পাশে আপনি এখান থেকে সাইডে ওকে এখানে দেন এই যে এখানে দেন ওকে বাচ্চাকে এই যে এই পাশে আসো বাবু এই যে এই পাশে আসো তোমরা ও রেডি থাকো ও না পারলে তোমাদেরকে দিব আচ্ছা বসবে ওরা বসবে ওরা ওকে নিবে তো তাই ক্যামেরা ঠিক করছে সবাইকে একটা কোনো ভয় নাই আরে আমরা সব বাঘে বাচ্চা এখানে বসে আছি ঠিক বলো প্রিয় ভাই তুমি আমাকে বলো তো আজকে আমরা যে সাহাবির জীবন থেকে কথা বলেছি সার সংক্ষেপ সংক্ষিপ্ত কথা সাহাবির নাম কি ছিল মারহাবা বলেন আই ফর গট টু মেনশন দ্য রোল নিয়ম বলতে ভুলে গেছি ওকে আমরা সুযোগ দিব থ্রি টাইমস তিনবার পারলে পারলো না পারলে নাই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ও যখনই উত্তর দিয়ে দিবে জাস্ট টু মোটিভেট হিম জাস্ট টু অ্যাপ্রিসিয়েট হিম তাকে উদ্বুদ্ধ করতে শক্তি জোগাতে সকল শ্রোতারা এক বাক্যে বলবেন মার হবা বলেন একবার লেটস গেট প্র্যাকটিস টু গ্যাদার বলেন সবাই মার হবা তাহলে আবু বকরের জীবনে আমরা বলেছি বলো আবু বকরের একটা উপাধি কি ছিল হ্যাঁ কেউ বলবেন না হ্যাঁ কি ছিল আবু বকর উপাধি কি ছিল নামের শেষে হাতে হ্যাঁ বলেন না আপনারা পারবে হাতে উঠে বলো ভয় নাই রে ভাই কোনো ভয় নাই কি সিদ্দিক সিদ্দিক মানে কি শক্তি হ্যাঁ তোমরা বলো না পারলে আরো দিব সমস্যা নাই তো নাও পারতে পারে সমস্যা নাই সিদ্দিক মানে কি যে সত্য গ্রহণের সত্য প্রকাশে কোনো আপোষ করোনা এক নম্বরে ফেল করছে আরো দুইবার সুযোগ যুবক ভাইয়ারা আছে না নাই আগেই পারবে না বাপ দেন ওকে না মা এটা কবিরেন না দেখা যাক পারে কি না দোয়া করে আলাদা তৌফিক দান করুক আমরা করি আমি আচ্ছা তুমি আমাকে বলো তো বাবু নবীজি যে আম্মা যেন আয়েশাকে বিয়ে করেছেন অল্প বয়সে এর কয়টা কারণ বলেছিলাম মারহাবা বলেন সবাই এবার তিনটা কারণ একটু হাতটা একটু একটু উপরে নাও হ্যাঁ এভাবে রাখো তিনটা কারণের এক নাম্বার কারণ কি ছিল ভয় নাই বলো ভয় করছে হালকা তবে পারবে পারবে আগে চিল্লা না তাক বিট দেন লিল্লা হইতে পেট তুমি একটা কারণ বললেই তুমি পাস তোমার বয়স খুবই কম বলো একটা কারণ বলো একটা কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালা নিজে ওহি দিয়েছেন বিধায় তিনি বিয়ে করেছেন সুমাল পড়ানো আপনারা সবাই আচ্ছা তুমি দুইবার আটকালা তিন নাম্বার বিষয় তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করছি বলো তো নবীজির হিজরতের সাথী কে ছিল এবার মারা বলেন উনি এই হিজরত করতে গিয়ে আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন খুবই সহজ কিন্তু এটা নবীর জন্য জীবন দেব হ্যাঁ তবু তবু হ্যাঁ চুপ করে বলছে কিন্তু অর্ধেক বলে ফেলেছে 
তবু নবীর সম্মান মার আরে ভাই যা বলছো কোন বড় আলেম না হাফেজ না বিশাল বড় কোন মানে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বয়স খুবই কম ও যা বলবে তাই তো নূরুন আলা নূর মার হাওয়া বলেন আচ্ছা তোমাকে শেষ কথা বলছি এটা পারলেই তুমি পাস খুবই সহজ করে দিচ্ছি তুমি বলো আবু বকরের হৃদয়ে এই যে একটা চিন্তা ওনার যে বেতন উনি করেছেন এটা কি উনি কমিয়েছেন না বাড়িয়েছেন আপনার কেউ বলবেন ওই বলবেন কমিয়েছেন বলছেন বাড়াইতে পারতেন বলেন বা থামে থামেন বলো কেন বাড়িয়ে কমাইছেন কেন উনি ছেলে বেতন বাড়াতে পারতেন কমিয়েছেন কেন আল্লাহর ভয় কারণ আল্লাহ তাকে বিচারে কাঠ করে দাঁড় করাবে এই ভয়ে তিনি রাষ্ট্রের এক পয়সা চুরি করে নাই ঠিক কি না বলেন আল্লাহ তালা ওকে কবল করুক সকলেই পড়া আমি দুইবার আটকাইছে তবু পেরে গেছে তোমরা যা দাঁড়াই ছিল সবাই দোয়া থাকবে ভালোবাসা থাকবে এই সোনামণি বসো ওখানেই বসো আমি দোয়া তোমার নামটা কি বলো দেখি সৌরভ আল্লাহকে ইসলামের খাদেম হিসেবে দায়ী হিসেবে কবুল এবং মঞ্জুর করুন সকলেই পড়াবে তোমার টুপিটা খুলে এই টুপিটা তোমাকে পড়াই দিয়ে আসো হজুর একটু আপনি আসলেও ভালো একটু যদি সৌভতার জন্য বরকতের জন্য আচ্ছা মার্শাল আচ্ছা আমিও দাঁড়াই কেউ কি মার হাওয়া বলবেন না জোর জোরে সরে আচ্ছা মার্শাল হুজুর আপনার ধরেন একটু ধরেন আপনি সাহস জোগালে একজন না পারা মানুষ পেরে যায় ঠিক কিনা বলেন অনেক দাঁড়ায় আছেন অনেকে দাঁড়ায় থাকেন যারা ওই পাশে দাঁড়ায় থাকেন সমস্যা নাই দোয়ার সময় একটা আমার সঙ্গে বেয়াদবি নয় এটা দোয়ার সঙ্গে বেয়াদবি হবে ঠিক কিনা বলেন একজন দোয়ার সময় সেলফির জন্য ভিড় করবেন না আমি যখন দোয়া করে নেমে যাব। আপনি আসেন আমার কাছে আমি কোনো করা মাইন্ডের মানুষ না হাতও মিলাবো সুযোগ থাকলে ছবিও তুলবো ইস অ্যালাউ বাট দোয়ার সময় একটা যুবক কোনো বিশৃঙ্খলা করবেন না রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা কবুল করুক আমরা সকলেই মন করে পড়ছি আমি আমরা সবাই দুরুস্বী পড়ি আল্লাহ মসল্লি আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী মোহাম্মদ মসল্লাহ তালা ইব্রাহ তোমরা বর্ষ দোয়ার জন্য আদবের জন্য বর্ষ দোয়ার জন্য সবাই বিসমিল্লাহ শহীদ এই তো অনেকে আসছে দোয়ার জন্য মার্শাল্লাহ বসে পড়েন সকলে বিসমিল্লাহ শহীদ সিন তিনবার সুরাই এখলাস পড়েন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় ভাইয়েরা মাদ্রাসার জন্য প্রোগ্রাম অনেকে দান করেছেন অনেকে দূর দূরান্ত থেকে আসছেন আমরা সবার জন্যই আজকে মন খুলে দোয়া করে দেবো সবার রাজি আছেন ব্যাকি ছাড়া হয়েছে একবার একবার ছাড়া হয়েছে আপনারা আর না ছাড়লে আপাতত ইচ্ছা এখন ছাড় লোকদের নাও ছাড়তে পারেন আপাতত ইচ্ছা আর কি জয়পুর হাটের অনেক ছেলে গুলিবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের সময় মারা গেছে শহীদ হয়ে গিয়ে চালা সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উঁচু মাকাম নাসিব করে দিক আমার সকলেই পড়ছি আমি যদি ব্যাগ দিতে চান ব্যাগ দিয়ে দেন দোয়ার মাঝেই সবাই দিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ দোয়ার সময় কেউ উঠলে নিজ দায়িত্বে আপনার বসাই দিবেন রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ দোয়া করছি কেউ বিশৃঙ্খলা করবেন না ওয়াদা এটা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الرب العالمين গভীর অন্ধকার রাত রাতের সাড়ে 12টা বেজে গিয়েছে আল্লাহ দেড় ঘন্টা যাবত কথা বলছি যুবক ভাইদের কিনে মুরব্বি আব্বা জানদের কিনে মা বোনদের কিনে কথা বলছি আল্লাহ মেহেরবানি করে আমরা যা তোমার শহীদ আর বায়ে হাত তুলেছি আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ কাটাকে তুমি माफ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের অনেকের মা হারাম অনেকের বাবা হারাম যারা বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে অন্ধকার কবরে আল্লাহ সকলের কবরকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউসের টুকরা হিসেবে কবুল এবং মঞ্জুর করে আলমিন দয়া করে মেহেরবানি করে হাজার হাজার যুবক ভাইয়ের হাত তুলেছে আল্লাহ প্রত্যেকটা যুবক ভাইকে তুমি কবুল এবং 
একটি মাদ্রাসা উজ্জয় প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়েছে আল্লাহ এই মাদ্রাসার খেদমতে যারাই জড়িত আছে আল্লাহ মাদ্রাসার মোহতামিম শিক্ষকবৃন্দ যারাই রয়েছে কমিটির মাঝে আল্লাহ সবাইকে তুমি ইসলামের খাদেম হিসেবে কবুল এবং মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দয়া করে মেহেরবানি করে কলিজার টুকরা যুবক ভাইরা মাহফিলকে বাস্তবায়ন করবার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করেছে পাগলের মতো তারা খেটেছে আল্লাহ মেহেরবানি করে প্রত্যেকের পরিশ্রমকে তুমি তোমার সন্তুষ্টির ওয়াসিলা হিসেবে কবুল এবং মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাত প্রায় একটা বাঁচতে গেল আল্লাহ কোনায় কোনায় যুবক ভাইরা ভরপুর মুরব্বী আব্বা চান্দ্রা বসে আছে আল্লাহ যারা এত কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত বসেছে আল্লাহ আমি অধম ভুলের বাহিরে নই আমার কথার মাঝেও ভুল হতে পারে আল্লাহ আমার ভুল তুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়ে সবাইকে তুমি সঠিক কথা অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে আরো উন্নয়ন করবার জন্য দিন ইসলামের জন্য যা আজকে দান করেছে আল্লাহ কম হোক বেশি হোক যাই তারা দান করেছে আল্লাহ সকলের দানকে তুমি তোমার সন্তুষ্টির ওসিলা হিসেবে কবুল এবং মঞ্জুর করে না আল্লাহ যেই ছাত্র আজকে এই মাদ্রাসায় পড়ছে হাফেজ হওয়ার চেষ্টা করছে আল্লাহ প্রত্যেকটা ছাত্রকে তুমি যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে দিনের দায়ী হিসেবে দিন প্রচারক হিসেবে কবুল এবং মঞ্জুর করে না আল্লাহ আমার ডানে বামে সভাপতি সহযোগ সাহেবরা বসে আছে আল্লাহ মান্যগণ্য ব্যক্তিরা তোমার সাহি দরবারে হাত তুলেছে আল্লাহ তাদের সবাইকে তুমি ইসলাম সকলের কবর কে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউসের টুকরা হিসেবে কবুল এবং মঞ্জুর করো না আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন দয়া করে মেহের বাণী করে আজ যেমন আমরা সবাই একসঙ্গে বসে আছি আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসে সবাই যেন একসঙ্গে থাকতে পারি সেই তৌফিক আমাদের সবাইকেই তুমি দান করে দাও আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন দয়া করে মেহেরবানি করে এই সমস্ত যুবক ভাইরা যা দূর দূরন্ত থেকে আসছে আল্লাহ প্রত্যেকটা যুবককে তুমি ইসলামের সৈনিক অমরে ফারুক রদি আল্লাহ তার আনহুর মতো কবুল এবং মঞ্জুর করে না আল্লাহ বিশেষ করে আমার মায়েরা আমার শ্রদ্ধে গুণরা যারা হাত তুলেছে আল্লাহ প্রত্যেকটা মা বোনকে তুমি আবেদা জাহেদা পাচক্ত নামাজি বান্দি হিসেবে আম্মা যেন আসা রদি আল্লাহ তালা আন্ধার চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন দয়া করে মেহেরবানি করে আমরা যারা আমিন আমিন বলছি আমাদের অনেকের মনে অনেক নেক উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ সকলের নেক উদ্দেশ্যকে তুমি কবুল এবং মঞ্জুর করে না আল্লাহ আজকে যত সুন্দর মাহফিল হয়েছে আল্লাহ নেক্সট বছর এর চাইতে আরো বড় মাহফিল যেন হয় আরো বড় আলেম যেন আসতে পারে হেদাদের কথা বলতে পারে আল্লাহ আর সুন্দর প্রোগ্রাম করার শক্তি সামর্থ্য সমস্ত তৌফিক আল্লাহ কমিটির ভাইদেরকে তুমি দান করে দাও আল্লাহ এলাকাবাসীর সবাইকে তুমি সহযোগিতার হাত বাড়ানোর তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ দয়া করে মেহেরবানি করে আমরা যারা তোমার সাই দরবারে হাত তুলেছি অনেক বড় গুনাহাগার অনেক বড় জালেম আমরা আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাখাদাকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ রব্বানা তকবল মিন্না গাড়ি কাছে আসবেন যারা আসেন আস্তে এটা আস্তে ধরো এটা ধরো